Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vitaminas y dieta contra la neuropatía. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo una información de algo que a través de la práctica y trabajando con mi amigo el doctor Carlos Sidre hemos descubierto y es que la neuropatía, neuropatía quiere decir enfermedad o daño a los nervios. Neuro es de nervio, patía quiere decir enfermedad. Así que básicamente la neuropatía es una enfermedad, es un daño al sistema nervioso. Las personas que tienen diabetes y las personas que no tienen diabetes muchas veces empiezan a padecer de neuropatía y sienten dolor en las piernas, dolor en las manos y sobre todo en el área de las piernas eh, pasan como unos correntazos y la persona empieza a dejar de sentir los nervios, o sea que ya no siente. Hay personas que tienen neuropatía que puede eh, su pie eh, pisar un clavo, el clavo estará ahí varios días infectándose y la persona no siente ni siquiera el clavo que está clavado en su carne. Así que la neuropatía es una pérdida de la sensación de los nervios que afecta no solamente a los diabéticos sino a las personas que no tienen diabetes, principalmente a los diabéticos más que nada. Entonces eh, ya se descubrió que hay una forma de parar la neuropatía, inclusive reversarla con puras vitaminas y dieta. Entonces fíjese, nosotros nos han vendido a la idea la medicina tradicional nos ha vendido la idea de que para manejar la neuropatía solamente hay que poner analgésico, hay que poner eh, 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 sustancias que nos maten la sensación del nervio, para no sentir el dolor del nervio. Pero ya sabemos que nosotros con pura vitamina y haciendo una dieta como la dieta 3x1, por ejemplo, esto es una dieta 3x1 de un desayuno, este es al estilo mexicano, ¿verdad?, que tiene tres cuartas partes de alimentos tipo A, que son los alimentos A porque son los alimentos que adelgazan, una cuarta parte solamente del plato, en este caso los frijoles, que son alimentos tipo E, que son los que engordan porque suben la glucosa, que también son los E porque son enemigos, de, o sea, enemigos del control de la diabetes. O, por ejemplo, en este otro plato, ya más al estilo de acá, no tan mexicano, donde dice eh, churrasco, ¿verdad? Este, y tenemos una ensalada César y estamos tomándonos, comiéndonos un pedazo de postre, pero que ese postre representa nada más que una cuarta parte del total de lo que vamos a comer. Entonces, con pura vitaminas y dieta se puede totalmente controlar. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Por muchos años yo pensé, yo pensé que la neuropatía pues eh, no había nada que se pudiera hacer con ello porque yo también me había tragado el cuento de que eh, el que tenía neuropatía pues ya tenía daño en los nervios y no había nada que hacer. Eh, la medicina tradicional cuando una persona tiene eh, neuropatía lo único que usan son sedantes y analgésicos. El sedante seda el nervio, que ya usted, no, o sea, ya usted no lo siente, ¿no? Y el analgésico quita dolor. Eh, por ejemplo, los tres sedantes eh, más famosos, los más conocidos, son de la marca lírica, el gabapentín, que es un sedante eh, tipo, y analgésico tipo genérico, ¿no? Y uno que se llama amitriptolín, ¿verdad? Este, estos son los que más se utilizan. Por ejemplo, acá en Puerto Rico yo he visto que en la práctica médica, trabajo mucho con el doctor Carlos Sidre, que es nuestro médico consultor, eh, médico internista. Este, que fui quien me acompañó en este libro Diabetes sin Problema, por aquí está la, la foto de nuestro amigo el doctor Carlos Sidre. Pues, pues nosotros hacemos eh, trabajo conjunto porque tenemos un programa para control de diabetes en sus prácticas, en las prácticas en Puerto Rico que tiene tres oficinas donde tenemos más de 500 diabéticos que estamos ayudando usando la misma información del libro Diabetes sin Problema y, y, y acá por ejemplo lo que más se utiliza es gabapentín, ¿no? pero eh, curiosamente hemos visto por ejemplo la neuropatía, la neuropatía, ¿ok? Pues quiere decir enfermedad de los nervios. Eh, el, el sistema nervioso central, que está aquí atrás, ¿no? Pues tiene conexiones de nervios, son nervios que bajan por la espina dorsal y esos nervios llegan a todas partes, ¿no? Esos nervios, o sea, no hay ni una sola parte de su cuerpo que no esté enervado, o sea, que todos los nervios llegan. Ahora, regularmente la persona que tiene neuropatía, siempre va a tener neuropatía principalmente en las partes bajas del cuerpo. La razón para que la neuropatía sea en la parte baja es que la causa principal de neuropatía es, la, la principal es glucosa alta, ¿ok? La glucosa eh, muy alta, el azúcar de la sangre muy alta, es producido por una dieta que es demasiado rica en carbohidratos refinados, en lo que nosotros llamamos eh, alimentos tipo E. Estos alimentos tipo E 
pues son los que más producen neuropatía. Estamos hablando de pan, de pasta, de harina, de arroz, de plátano, de papa, de tubérculos, de cereales, de azúcar, de dulces, de chocolates, de leche, de jugos de fruta, de refrescos azucarados, este tipo de alimentos, pero lo que pasa es que produce mucha glucosa. Esa glucosa como es un azúcar, cuando el azúcar sube mucho, sobre todo cuando el azúcar pasa de 130 miligramos por decilitro, cuando va hacia arriba, ese azúcar pues es demasiado y se fermenta. Cuando el azúcar se fermenta, se forma ácido láctico como, como parte de la fermentación. El ácido láctico pesa 22% más, yo pensaba que era 5% pero eh, tengo un amigo eh, químico que me corrigió, me dice Frank, no es 5%, es 22% más. Eh, es un amigo químico que tengo en la isla de Curazao, ¿no? Que es el doctor Cooper, ¿no? Este, y básicamente me, 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 me corrigió de que el ácido láctico pesa 22% más que la sangre, porque pesa más, la sangre es prácticamente toda agua, ¿no? Es 94% agua. El ácido láctico es 22, entonces como es 22% más pesado y vivimos en un planeta que tiene gravedad, pues ese ácido láctico baja y empieza a quemar, a quemar, es como si le metiéramos un fuego aquí, imagínense que le metí un fuego aquí, empieza a quemar las puntas de los nervios. Ese nervio si usted lo viera de cerca ¿verdad?, pues tiene una, 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 unos terminales que le llaman la, las axonas ¿no?, y, y estas axonas, ese, ese, esa es la parte que siente el nervio. Cuando eso, el ácido lo ataca, pues los ácidos corroen, los ácidos son calientes ¿no?, eh, de hecho yo tengo personas que me llegan a los centros naturales quejándose de que la planta de los pies les arde ¿no?, pues obviamente les arde porque tienen la glucosa muy alta esa glucosa se convierte en ácido láctico, el ácido láctico es, es corrosivo, eh, todos los ácidos son calientes, entonces le está quemando la planta de los pies, pero básicamente una persona que tiene neuropatía, la neuropatía le puede afectar los pies, le puede afectar las manos, pero principalmente empieza a afectarle el área sexual ¿no? Por ejemplo muchos hombres se quedan impotentes porque le empieza como una neuropatía que ya no le deja funcionar sexualmente. Las mujeres diabéticas, muchas de ellas terminan eh, frígidas, pero frígidas es que no sienten nada es como un tipo de impotencia en la mujer ¿no?, porque básicamente es que el nervio se quema y como el nervio se quema ya no le da sensación al clítoris, por lo tanto no puede sentir la actividad sexual. O sea que, que la neuropatía lo que hemos estado viendo es que nos habían vendido la idea de que no se podía revertir. Pues ¿Qué pasa?, el doctor Carlos Sidres y yo hemos visto en una práctica que tenemos con más de 500 diabéticos acá en Puerto Rico que estamos haciendo estudios clínicos con ellos, hemos visto interesantísimo una gran cantidad de las personas que tienen neuropatía se revierte. ¿Qué quiere decir que se revierte? Que ya sienten los nervios, que empezaron a sentir los nervios de nuevo. Eso era algo que la ciencia nos había dicho y todos los médicos nos habían dicho, es imposible. O sea, una vez que ya tienen neuropatía, no tiene salida. ¿Cómo se revierte? Pues se revierte primero, uno pone un estilo de vida, como decir lo del poder del metabolismo, el poder del metabolismo, que es lo que usamos en la oficina del doctor Sidre y yo, le enseñamos a la persona, le damos un libro de esto lo enseñamos a comer como esto, le decimos haz la dieta 3x1 porque eres diabético ¿no?, este, y uh, cuando la persona hace eso automáticamente los niveles de glucosa bajan, cuando los niveles de glucosa bajan se reduce dramáticamente el ácido láctico, cuando se reduce el ácido láctico deja de estar el ácido comiéndose los nervios, cuando deja de estar el ácido comiendo los nervios pues nosotros le damos, le damos eh, 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 una dieta correcta como la dieta 3x1 y además le damos vitaminas, las vitaminas más necesarias hay que usar un complejo B, complejo B. Eh, eh, ya se descubrió que cuando la persona tiene la glucosa muy alta, el cuerpo orina la, la tiamina, que es la vitamina B1, ¿ok? Y también orina eh, mucho de la vitamina B12, ¿ok? Muchas de las personas que tienen neuropatía lo que tienen es deficiencia de vitamina B12. Por lo tanto, ¿qué le damos? Le damos una dieta 3x1, los enseñamos a tomar agua, baja la glucosa, eh, vitaminas completas que le suplementen B1, todo el resto de las otras vitaminas, más B12 e interesantemente la neuropatía se va. Este, y son gente que vuelven a sentir, vuelven a sentir sus piernas, ya no tienen problemas sexuales, muchos de los hombres regresan a su potencia sexual, milagroso. Quiere decir que sí se puede restaurar, se puede parar la neuropatía y el cuerpo se repara. Eh, y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.